בימים האחרונים אנחנו הבאנו שלושה הישגים חשובים למדינת ישראל. ראשית, אני מביא היום לאשרור הממשלה את ההודעה המשותפת עם ממלכת בחריין על כינון קשרי דיפלומטיה, שלום וידידות בין ישראל לבחריין. כינון יחסי השלום והנורמליזציה עם בחריין, איחוד האמירויות וסודאן מהווים הישג עצום למדינת ישראל. זוהי תולדה של מאמץ ממושך שהובלנו במשך שנים, מאמץ להרחיב את מעגל השלום, מאמץ להביא שלום אמת, מאמץ להביא שלום תמורת שלום. אני מבקש להודות שוב לידידנו הנשיא טראמפ והמלך חמד בן עיסא אל חליפה ולכל מי שסייעו בגלוי ובסתר למימוש מהלכים היסטוריים אלה. שנית, בסוף השבוע נתבשרנו שחברת דירוג האשראי המובילה בעולם, S&P, הותירה את דירוג האשראי של ישראל על רמתו הגבוהה ללא שום שינוי. מדובר בעוד הישג מרשים, בטח ובטח בתקופת הקורונה, כשדירוג האשראי והתחזיות הכלכליות של מדינות מפותחות כמו בריטניה, קנדה, הונג קונג, איטליה ומדינות נוספות, כשדירוגים ותחזיות אלה ירדו. זוהי הבעת אמון מרשימה במדיניות הכלכלית שאנו מובילים. בניגוד למבקרים למיניהם, אנחנו מנהלים היטב את כלכלת ישראל. בתקופת הקורונה זה לא קל, זה קשה, ותמיד אפשר להגיד נקודה זו או אחרת. אבל בסך הכל, כפי שסוכנויות דירוג האשראי הבינלאומיות, וזו כבר השנייה, מעידות, אנחנו מנהלים את זה נכון, ונמשיך לסייע לכל מי שנפגע ממשבר הקורונה. שלישית, ביום שישי חתמנו עם חברת פייזר על הסכם לקבלת 8 מיליון מנות לחיסונים ל-4 מיליון אזרחי ישראל. אמנם יש עוד עבודה רבה לפנינו, יש עוד מכשולים, זה ייקח זמן, אבל אנחנו יכולים לומר שאנחנו רואים את האור בקצה המנהרה. אנחנו פועלים במרץ כדי להבטיח שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה חיסון, ושנקבל את החיסונים יחד עם המדינות המובילות בעולם. אני מבקש להדגיש כאן, אסור שה... כותרות המעודדות על הגעת חיסונים יגרמו לשאננות. זה לא פוטר אותנו מלהמשיך לשמור ולשמור בקפדנות על הנחיות משרד הבריאות כדי להציל חיים ולשמור על הכלכלה עד הגעת החיסונים וגם לאחר מכן. הבוקר צה"ל תקף תשתיות ומטרות של החמאס ברצועת עזה. לא נקבל שום התקפות נגד מדינת ישראל ואזרחי ישראל. אני מזהיר את ארגוני הטרור בעזה. גם בזמן משבר הקורונה, אל תנסו אותנו. אני אף פעם לא מפרט את התוכניות המבצעיות שלנו, אבל אני אומר להם, המחיר של המשך תוקפנות יהיה כבד, כבד מאוד. יש לנו מחויבות רבה לחברינו בני העדה הדרוזית והצ'רקסית. היום אנחנו מביאים החלטת ממשלה נוספת לפיתוח ולהעצמה של יישובים אלה. בסך של 50, תוספת של 50 מיליון שקל לתכנון, לפיתוח תשתיות, להרחבת לימוד העברית ועוד. במקביל, אנחנו מנחים את גורמי המקצוע במשרדים השונים להמשיך ולגבש את תוכנית החומש. אנחנו אמונים על הסכמי סודיות ויש סעיפים שאינם מותרים לפרסום, כי זה ההסדר איתם. אנחנו לא רוצים לסכן את אספקת החיסונים על ידי... פתיחת ההסכמים הללו, אבל אני, אני רוצה כן להגיד דבר אחד, והנה אני אומר את זה וזה מוקלט, במידה שפייזר תספק חיסונים למדינות המובילות בעולם, היא תספק בדיוק אותו הדבר גם לנו. אין כאן, יש לי ביטחון מוחלט שאם היא תעבור את ה-FDA, את רשויות האישרור הבריאותיות השונות, ואת הייצור במידה שיסופק לאחרים, יסופק גם לנו. אז אין כאן בכלל, יש לי ביטחון מלא בכך, ואני לא הייתי חושש מכך בכלל. זה הסכם טוב מאוד, אגב, במחיר של אופציה שהוא, אני לא יודע אם זה אלפית, או שני, אלפית וחצי, או חצי אלפית, מההוצאות הכלליות שהוצאנו עד עכשיו. השקעה מאוד טובה בבריאות ובחיים שלכם, אזרחי ישראל. תודה רבה.